முன்னிலைக்கு <laughs> தற்போதைய தகவல் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது திரு கண்ணதாசன் அவர்களிடம் கேட்க விரும்புற விக்கிரவாண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட திமுகவினுடைய கோட்டைகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பகுதிகளில் விழுப்புரத்தோடு விக்கிரவாண்டியும் சொல்லப்பட்ட ஒரு இடம் முதல் சுற்றினுடைய முன்னணி நிலவரங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி பார்க்க அதாவது ஒன்று முதல் பதினான்கு வரை உள்ள வாக்குச்சாவடியினுடையது என்ன ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் போர்ட்ஸ் இருக்குது இந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பகுதிகள்லாம் வந்து அதிமுக செல்வாக்கு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளாக இருக்கலாம் நீங்கள் வேலூர் தேர்தலில் பார்த்தோம் முதல்ல மாறி மாறி வந்துட்டு இருந்தது கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னு ஆக எடுத்த எடுப்பிலே நம்ம வந்து எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வரக்கூடிய சூழலில் தான் இடைத்தேர்தல்கள் இருக்குன்னு என்பதற்கு வேலூர் தேர்தல் முடிவை சான்று அந்த அடிப்படையில் அடுத்த சுட்டுகளில் நிச்சயமாக அது ஆடும் நேற்று முன்னிலை பெற்று நாங்கள் வெற்றி பெறுகிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது திரு ஸ்ரீராம் நம்ம அதிமுக திமுக அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிற போதே தமிழ்நாட்டில் நான்குநேரிய பற்றி பேசினாங்க வசந்தகுமார் அவர்கள் செய்வார்கள் தன்னுடைய சொந்த செலவிலையாவது தொகுதி மேம்பாட்டு பணிகளை செய்வார் என்கிற உத்தரவாதத்தை அவர் கொடுத்தார் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பேசிட்டு இருந்தார் அது எந்த அளவுக்கு களத்தில் எதிரொலிக்கும் வாக்குகளாக மாறும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாங்குநேரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாகவே வந்து காங்கிரஸ்க்கு ஒரு கோட்டையாக தான் இருந்திருக்கு ப்ளஸ் வசந்தகுமார் அவர்கள் போன தேர்தலுக்கு வின் பண்ணதுலேருந்து வந்து நிறையா செய்திருக்காரு நான் அது வந்து லக்ஷ்மி அவர்கள் சொன்னதுக்கு நான் வந்து அவங்க இன்னும் லிஸ்ட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன சொந்த செலவு செஞ்சாங்கன்ட்டு பட் ஆனால் நிறையா செய்திருக்காரு ஆஸ் அவுட்சைடராக பார்ட்டி சம்பந்தம் இல்லாமல் சொல்கிறதுல வந்து நிறையா அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல பெயர் இருக்குது வசந்தகுமார் அவர்களுக்குன்னு கண்டிப்பாக ஒத்துக்கொள்வேன் அதனுடைய நிலவரம் அது அது வந்து இந்த தேர்தல் எதிரொலுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம் இந்த ரெண்டு தொகுதியிலுமே வந்து ஒரு அதிமுகவுக்கு ஒரு சாதகமான நிலை இருக்கு ஆர் கட்டாயமும் இருக்கு நான் சாதகத்தோடு இல்லை நான் கட்டாயத்தையும் சொல்றேன் ஏன் வந்து விக்கிரவாண்டிலும் சரி நாங்குநேரிலும் அதிமுக வின் பண்ண வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து ஒரு பர்செப்ஷன் கிரியேஷன் அது வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு அதிமுக மேல நம்பிக்கை இருக்குன்ற ஒரு பர்செப்ஷனை கிரியேட் பண்ண வேண்டிய ச நிர்பந்தத்தில் அதிமுக இருக்கிறதுனால இது வந்து இந்த தேர்தல் வெற்றி கொண் கொண்டே ஆக வேண்டும்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கு விக்கிரவாண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போன எலெக்ஷனில் கிட்டத்தட்ட பிஎம்கேனுடைய ஓட்டு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசம் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக வந்து ஏடிஎம்கேக்கு வரணும் வந்து அதாவது கூட்டணி கட்சியெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி ஓட்டு போட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அது விக்கிரவாண்டியில் வந்து அதிமுக வர வேண்டிய ஓட்டுகள் அதனால தான் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வன்னியர்களுக்கு வந்து உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு கான்ட்ரவர்சிலாம் வந்து இது வந்து ராமதாஸ் அவர்கள் பெரிய அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணார் அது வந்து பிஎம்கே வந்து நீங்கள் வந்து கருவே பிள்ளை தேர்தல் முடிவுகளில் எதிரொலிக்கும் எதிரொலிக்கும் என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருக்குது அது அந்த அது வந்து ஒரு பாதி பாதியாக ஸ்பிளிட் ஆகக்கூடிய நிலைமையும் இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி உள் டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தால் உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து எந்த அளவுக்கு நம்பகத்தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் அதுவும் வன்னியர் சமூகம் வந்து அது எப்படி எடுத்துக்கும்னு தெரியல ஏன்னா முன்னாடி உங்களுக்கு இருந்த ஆப்ஷன் இருந்த போதும் செய்யாத போது இது இப்போ வந்து ஒன்லி தேர்தல் நேர வாக்குறுதியாக ஒண்டி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் வன்னியர் சமூகம் நினைக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் அதனால அது அதிமுக சாதகமா ஒரு கண்ணதாசன் இந்த இடைத்தேர்தல் நேரத்தில் இந்த வன்னியர்களுக்கான உள் இடஒதுக்கீடு குறித்து பேசிய விவகாரம் என்பது தேர்தல் முடிவுகளில் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன் ஸ்ரீராம் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது சார் சொன்னாங்க தேர்தல் நேரத்தில் சொல்கிறது எப்படின்னு இதேத்தான் நாங்கள் வந்து இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுப்பது முன்பாக திராவிட முன்னீட்ட கழகம் வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தரும் என்று சொன்னது எம்ஜிஆர் காலத்தில் போராடிய பொழுது அந்த இருபது சதவீத இடஒது இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தாங்க அதற்கு பிறகு எவ்வாறெல்லாம் சமூகங்கள் முன்னேறினா அங்கே வந்து திராவிட முன்னேற்றம் சார்பில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு சாதி வாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட பொழுது தான் இந்த இதை கொடுக்குறோம் உதாரணத்தை சொல்ல போனீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டோர்கள் இடஒதுக்கீட்டில் மூன்று சதவீதம் அருந்ததியர்கள் இடஒதுக்கீடு திராவிட முன்னேற்றம் தான் கொடுத்துச்சு பிற்படுத்தப்பட்டோரில் முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் திராவிட முன்னேற்றம் தான் கொடுத்துச்சு ஆக நாங்கள் சொன்னால் அதை செய்வோம் என்ற நம்பிக்கை மக்களுக்கு இருக்கிறது நிச்சயம் அவர்கள் நம்பியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் போன இடத்துல அதை நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் அந்த அடிப்படையில் வந்து திராவிட முன்னேற்றத்தினுடைய அந்த வாக்குறுதியை மக்கள் நம்புவார்கள் விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் 